Georgi Moga Salmabit. Kamar Chobot Georgi. Pirueli da sas square square uli trat kaunda aris zoga da tvari sas ati ka upasura bis mizezit ku eni azrit ra aris tara shayz le baigas. Sainte-Sœur, <laughs> 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 Asa tiram da shkua sakona zeta asa tiram 
იწვევს რა იწვევს დეფიციტს რომ დეფიციტური პროდუქცია ანუ როდესაც ცირდება მიწოდება ბუნებრივია რომ იზდება ფასები ასე ასევე უნდავთქვათ რომ სურსაცის სურსაცის პროდუქციას ზოგადად ახასიათებს სეზონურობა ანუ ზოგიერთი სახეობა ხო პროდუქციის უფრო იაფი არის შემოდგომაზე ზოგი უფრო იაფი არის გადახურვა და ზაფხულს რომ გააჩნია და ამიტომ რამდენიმე სახეობაში ეს სეზონური ცვლილებაც შეიძლება ნაცავი ფია გიორგი ასევე საინტერესოა ის ფაქტიც როდესაც ჩვენ სიუჟეტი ვიხილეთ იქ ამბობდნენ რომ რი შემთხვევაში მოყალქეთა ნაწილი ფიქრობს რომ ფასის ეგეთის ზრდა არის არაადეკვატური და ხშირად ესეთი არგუმენტებიც მოყავთ რომ რი შემთხვევაში მომწოდებლები ის ადამიანები რომლებიც ხვა პროდუქციას აწვდიან და ეს ეს მოხარებლები რომლებიც ანუ გადამ ანუ ხებულობენ პროდუქციას შემდეგ ყიდიან ხო ანუ გადამყიდველების ფუნქციას ასრულებენ რი შემთხვევაში ეს მომწოდებლები ბოროტად სარგებლობენ თუნდაც ამ დოლარის კურსი და რი შემთხვევაში სპეკულირებენ და ამბობენ მაგალითად იმიტომ გაძვირდა კონკრეტული საქონელი რადგან დოლარიც გაძვირდა აი ამ ამ კუთხით თქვენი აზრი ობორია ეთქვა გვაქვს ძალაუფლების ამ საბაზრო ძალაუფლების გამოყენების მცდელობასთან ან და სპეკულაციასთან შეეხება მაგრამ ჩემი აზრით ანუ ამ შემთხვევაში ეს არ არის ასე რა თქმა უნდა ნებისმიერი მომხარებელი ყოველთვის ითქვის რომ ფასების ზრდა რა თქმა უნდა არის ნეგატიური მათთვის და არის უფრო მეტი ვიდრე არის ვიდრე უნდა ყოფილიყო რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივი რეაქცია არის ფასების ზრდაზე მაგრამ თუ ბაზარი არის ჯანსაღი და არეგულირდება სახელმწიფოს მიერ და მე არანაირად არ ვამხვევ სახელმწიფოს მიერ ნებისმიერ ფასის კონტროლის დაწესებას ხო კონკურენციის სახი თუ ერთი მიმწოდებელი ძალიან აძვირებს ამ საქონელს აძვირებს ასევე მეორე და მესამე მიმწოდებელი უეჭველი გამოჩნდება ისეთი მიმწოდებელი რომელიც მათზე იაფად გაკიდის ამ საქონელს და მხოლოდ ის იხეირებს ანუ საბაზრო ძალაუფლება არ ამგონია რომ ნებისმიერ სურსაცის პროდუქტის ბაზარზე ვინმე ერთ გამყიდველს ჰქონდეს და ასე თქვა მონოპოლიური ძალაუფლება ცუდად გამოიყენოს და ხელოვნურად ათიოს ფასები გიორგი მაშინ თუ კითხვენ ამბობთ რომ სახელმწიფო არ უნდა აკონტროლებდეს ფასს იმ ფონზე როდესაც ხარი ესე რეკორდულად უფასურდება და პროდუქტზე ფასიც ზურდება რა შეუძლია თქვათ ამ ხიუ სახელმწიფომ გააგდოს ანუ სახელმწიფოს ქმედითი ნაბიჯები რა იქნება თქვენი აზრით რა შეუძლია სახელმწიფოს ანუ ფასების ძირითადი გამაკონტროლებელი ასე თქვათ ანუ კონტროლს არ გულისხმობ უბრალოდ ამას მონეტარული პოლიტიკა ჩვენ თან ახორციელებს ეროვნული ბანკი და ეროვნული ბანკი რა ანუ რომ მაგას აქვს ეგრეთოდებული თარგეტირების რეჟიმი ანუ ინფლაციის თარგეტირების სუხურებს ინფლაციას მთლიანად ანუ ხელ სამოხარებლო კალათაში რომელიც სამაზე მეტი ერთეული საქონლის და შედგება ნაირ სახეობის შედგება უყურებს ფასების ცვლილებას წნიურ ჭრილში ანუ შეხედავს მაგალითად ნოემბერში როგორ შეიცვალა ფასები საშუალოდ წინა წლის ნოემბერთან ხო და აკვირდება ზუსტად ამ მაჩვენებელს მომავალში ანუ მას აქვს თავისი პროგნოზი რომ მაგალითად მომავალი წლის პირველ კვარტალში ფასები გაიზრდება და ახლობით ხვად 5% და მას ასევე აქვს მიზნობრივი მაჩვენებელი წესით რა უნდა იყოს ინფლაცია საქართველოში იმისთვის რომ მივახდიოთ მაქსიმალურ ეკონომიკურ ზრდას რომ ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს ყველა ფენის კეთილგოობის გაუმჯობესებას ხო და 2018 წლისთვის მაგალითად ეს მიზნობრივი მაჩვენებელი არის 3% წელს ფიქსირდება 6%-ზე ოდნავ მაგალი ინფლაცია სავარაუდოდ და ფიქსირდება წლის ბოლოს და ამის გამომწვევი ძირითადი ანუ ბევრი მიზეზია მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის აქციზის და რომელიც მთავრობამ დაანონსა წინა წელს და ეს არის აქციზის და საწვავზე და თამბაქოს პროდუქციას სიგარეტებს ხო თუ ამ შემთხვევაში მე დავეთანხმე მაგალითად სიგარეტზე აქციზის ზრდას რადგან მან გამოიწვია სიგარეტის ფასის გაზრდა და უკვე ხედავს საქონელები და ხედავს რომ სიგარეტის მოხმარება შემცირდა მაგრამ არ დავეთანხმები საწვავზე აქციზის ზრდა რატომ იმიტომ რომ ამას აქვს პირდაპირი ეფექტი უკვე ფასებზე რადგან როგორც თქვი ტრანსპორტირება არის ფასების ფორმირებაში ფილმებისთვის და ნებისმიერი გამყიდველისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ხო ერთი და ექვსი იყო ბენზინი თქვა საშუალოდ წინა წელს უკვე 2020 2021 2020 ლარის ფარგლებში მერკალო უკვე შესაბამისად ანუ გვაქვს 50 ეთრის 1 ლიტრის საწვავის გაძვირი ხო ძალიან დიდი ცვლება არის რა თქმა უნდა მარტო აქციზის ზრდა ამას ამაზე ეფექტი არ ჰქონდა აქვე აქვე გაითვალისწინება ლარის კურსი აქვე გაითვალისწინება მაგალითად საწვავის ფასის ზრდა მსოფლიო ბაზრებზე და ასე შემდეგ ამ ძალიან მრავალი ფაქტორია ის მაგრამ 2017 წელი როდესაც მორჩება ეს აქციზის ეფექტი 
Ասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպասպ